like share subscribe and click on the bell icon to never miss an update from epic मैं अक्सर सोचता हूं वाई डू आई कुक इज इट बिकॉज आई एम शेफ और इज इट टू फीड पीपल या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं इट्स नॉट दैट खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का लोगों से जमीन से और अपने आप से खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक पुराने रिश्ते पुराने नुस्खे और मेरी रसोई राजा रसोई और अंदाज अनोखा <laughs> अरे हम पिक्चर देखे थे और ये वाली किताब ढूंढ रहे थे पता नहीं कहाँ यहाँ पड़ी थी ये किताब यहीं रहती है भैया इसका पैर तो है नहीं कि चला जाएगा अब तब ढूंढेंगे यहीं मिलेगी क्या बात है आज गाने वाने रुक नहीं रहे है? अरे भैया आज सुबह सुबह जो है मिसेज का फोन आया है मिसेज बता रही थी कि हमारे तो साला है तो फौज में इम्तिहान दिया था उसका हो गया फौज में चला गया तो अब गांव आया है साल भर बाद तो लोग खुश हैं मिसेज जी बहुत खुश हैं चाह चाह रही थी सुबह फोन पर हम भी कहे कि चलो मिसेज जब खुश है तो खुश होने का मौका है हम भी खुश हो लेते हैं फौज का काम अच्छा काम है भाई है? अरे वैसे हम भी फौज में भर्ती होने ही वाले थे बस पता है अरे बंदूक बंदूक कैसा लगता है पर आप तो कल्चर उल्ची सब सही है तो चलिए बनाते हैं कुछ क्या बना रहे हैं ये भी तो दिया है ना आपने आइडिया चलिए आइडिया दिया है शुरू शुरू में वन ऑफ द रीजन आई वॉन्ट टू ज्वाइन दर्मी वर्स बिकॉज अपने जीवन के कुछ साल एक्चुअली छः साल मैंने निकाले अपने फूफा के साथ जो आर्मी में थे तो आर्मी ऑफिसर थे छः फुट चार इंच मतलब एक रुआब था फैसिनेट मुझे लगता था यार मतलब टशन हो ना <laughs> तो ऐसा मुझे लगता था यार यही काम करना चाहिए आर्मी में ही जाना चाहिए बाद में धीरे धीरे प्रायोरिटीज चेंज हुई कड़छी ज्यादा पसंद आ गई लेकिन फूफा ने बोला नहीं तेरे को एनडी एक बार देना जरूर चाहिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि तू आर्मी के लायक है कि नहीं जब मैंने एनडी का एग्जाम दिया सिलेक्शन हो गया एसएसबी क्लियर हो गया मेडिकल क्लियर हो गया तो उनको मैंने बोला देखिए इसका मतलब मैं आर्मी के लायक हूं अब क्या मैं खाना बना सकता अरे बाप रे मनु भाई जब जाते हैं तो पूरे गांव का ले आते हैं मनु भाई हाँ भैया दावत है क्या साले के घर आने की खुशी में तो आपने जितना बताया था उतना हम लेके आए एक ही चीज नहीं समझ में आ रही भैया ये मिर्चा इतना कौन खाएगा आप खाएंगे और उंगली चाट चाट हमको अपने प्राण प्यारे हैं भैया ऐसा नहीं भैया खाना पड़ेगा आपको मिर्च का एक सब्जी बना देते आप चिकन डालने की क्या जरूरत थी अरे हम कह रहे हैं उंगलियां चाट चाट के खाएंगे आप <laughs> चिकन को सॉल्ट लगा के छोड़ देता हूं फौजी कल्चर में ना खाने का बड़ा महत्व होता है खाने के साथ खाने के टिकट का खाने के प्रोटोकॉल का मतलब जब मैं छोटा था तो हमको ऑफिसर्स मेस लेके जाते थे तो वहाँ पर बाकी बच्चों के साथ कांटे छुरी के साथ खाना और खाते समय बात नहीं करना कुछ होता नहीं था भैया लोग जो थे ना हमारे साथ जो जवान थे जो जो हमारा ख्याल रखते थे उनके साथ में कभी कभी जवान मेस में जाता था वहाँ पर नीचे बैठ के सबके साथ धूम धड़ाके में खाने का जो अपना मज़ा था वो अमेजिंग था और वहाँ पर ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग डिशेज ट्राई करी मैंने जो अभी तक याद है उसमें से एक थी ये ग्रीन चिली चिकन आंध्रा स्टाइल आंध्रा वाले भैया अपने मेस में ये बनवाते थे तो पूरे मेस में बस ये आवाज आती थी हम्म मन्नू भाई को एक्चुअली बोलना पड़ेगा कि मन्नू भाई के सारे से बोल के एक बार सैनिक मेस में खाना फिर से खाना 
अब ट्रिक क्या है कि ये जो प्याज है ना इसको हम भूनेंगे नहीं साथ में चिकन के उबाल देंगे इस प्याज की वजह से एक मिठास आ जाएगी और वो मिठास मिर्ची को बैलेंस कर लेगी इसलिए प्याज डालने में कंजूसी नहीं करनी एक्चुअली जो मेस कल्चर है ना दिस मेस कल्चर इज विद फॉज फॉर एवर चेन्नई में पहले बहुत वेजिटेरियन खाना होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब बहुत सारे ट्रूप स्टेशन हुए चेन्नई में तब उनको खाना खाने की जगह चाहिए थी एंड ट्रूप्स यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड नॉन वेज खाना खाते थे तब चेट्टीनाट रीजन से बहुत सारे कुक्स आए और उन्होंने आकर चेन्नई में अपना घर बनाया जस्ट टू केटर टू द डिमांड के भाई इतने सारे फौजी हैं अब फौजियों को होटल तो पता नहीं था जहाँ उनका खाना मिलता था उसको मेस कहते थे तो मेस पता था तब से चेन्नई में ये मेस कल्चर जो है शुरू हो गया आज भी चेन्नई में कम से कम पंद्रह बीस मैसे विच सर्व द मोस्ट अमेजिंग फूड माई फेवरेट वेल्लू मैस आधी मिर्च को मैं साबुत डाल देता हूँ और आधी मिर्च का धनिया के साथ में पेस्ट बना लेता हूँ अरे मन्नु भाई सुनिए बताइए मन्नु भाई इसका पेस्ट बनाना है पेस्ट बना दें इसका भी नहीं उसका नहीं उसका भी बना लीजिए थोड़ा डाल ही देते हैं आपको इतनी मिर्ची खानी है डालिए जब बना ही रहे हैं तो एकदम झमाझम बनाइए झमाझम ये लीजिए झमाझम थोड़ा लहसन भी डाल देते हैं क्या नाम है साले का है? फौजी साले का नाम क्या है फौजी साले का नाम अरे उसका नाम आप सुनिएगा तो हंसीएगा बताइए फिर नाम है राजकुमार क्या बात काम भी राजकुमार है कि नहीं अरे वेरी इंपॉर्टेंट तेल डालने में कंजूसी नहीं करनी तेल नहीं रहेगा बहुत तीखा हो जाएगा डाल लो डाल लो डाल लो राजकुमार क्या बात अभी ना बैंगलोर में इंदिरा नगर में पिछले दिनों मैंने खाया एक ग्रीन चिली चिकन मैं एक छोटी सी जगह है फिश लैंड करके वहां पे मैंने खाया लोग लाइन लगा के खा रहे थे मेरे से रहा नहीं गया और उसके बाद मेरा ऐसा धुआं निकला ऐसा धुआं निकला कि मतलब ना तो रुके बनता है और ना ही खाए बनता है और इसको घुमा लिया बट भूनना नहीं है भूनना नहीं है जितना भूनेंगे प्याज की मिठास कम होगी इसको सिर्फ और सिर्फ ढक देना अब ढकने से क्या होगा कि इसमें नमक है तो प्याज पानी छोड़ेगा चिकन पानी छोड़ेगा एक हल्की सी पतली सी ग्रेवी बनेगी और उसके बाद उसमें हम अपना चिली पेस्ट लपेट देंगे ग्रीन चिली पेस्ट और थोड़ा सा और भून लेंगे दैट्स इट मुगलों के टाइम से सिपाहियों के एक समूह को लश्कर बोला जाता था और उस तब से ये लश्करी खाना जो टर्म है ये बड़ा फेमस हो गया है कहते हैं कि लाल किले का खाना लश्करी खाना है लेकिन उसके लिए लश्कर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है लश्कर वॉज डेलीगेशन जिसमें रॉयल फैमिलीज चलती थी फिर अम्बेसडर्स चलते थे ब्यूरोक्रैट्स चलते थे व्यापारी चलते थे आ, साथ में पूरा एक समझ लीजिए कि एक मिनी कोर्ट चलता था और उसके साथ में सिपाही तो चलते ही और इन सब की खाने की जरूरतें वो लश्करी कुक पूरा करता आई थिंक लश्कर को रीडिफाइन करते ही लश्करी खाने के बारे में और बहुत कुछ अपने आप पता चलने लग जाएगा नाइस। प्याज और चिकन दोनों ने पानी छोड़ दिया ये लीजिए भैया आप कह रहे थे स्पाइसी है तीखा ये कहाँ है देखिए हाँ अरे खा अरे लीजिए तो सही दवाई समझ के खा लीजिए अभी तो नहीं लग रहा लेकिन ये जब जाएगा तब ये जाएगा और थोड़ी मिर्ची और जाएगी अरे लग रहा है गुलाब जाइए जाइए खड़े हो खासी बोल ओ हो मन्नु भाई ड्रामा बहुत करते हैं आप ए, ग्रीन चिली एंड कोरिया एंड पेस्ट हरी मिर्च और लाल मिर्च में फर्क क्या है लाल मिर्च सिर्फ तीखापन देती है लेकिन हरी मिर्च ताजगी और तीखापन दोनों देती है इस डिश में सबसे अच्छी बात यही है कि हरी मिर्च का तीखापन और ताजगी दोनों निकलनी चाहिए कोई भी डिश ना रिक्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं बस ये समझ में आना चाहिए कि भाई इस डिश का सोल क्या है इसकी रूह क्या है इसका मकसद क्या है आ, 
तो मेरा बिंदी की सबसे स्पाइसी करी खाई थी न्यूयॉर्क में करी लेन करके एक रेस्टोरेंट है एक नई चिली डेवलप हुई इसका नाम है कैरलाइना रीपर और कहते हैं कि वो हमारी भूत झुलकिया जो है उससे पांच हजार गुना ज्यादा स्पाइसी और वहां पर चिकन करी के अंदर पांच कैरलाइना रीपर डाले जाते हैं तो दो चम्मच मैंने खाई और वही मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो दो चम्मच खाने वाले को भी एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इनके अंदर मिर्च खाने की हिम्मत एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये मैं विनेगर डाल रहा हूं इसमें एक लीटर तेल एक किलो मिर्च और एक किलो चिकन का इस्तेमाल होता ताकि एक तरह से पिकल हो जाए उसके बाद इसके अंदर नींबू या सिरका डाला जाता है यहां पर थोड़ा सा मैंने सिरका डाला है विनेगर या सिरके के दो काम है यहां पे एक तो प्रेजर्वेशन और दूसरा मिर्च को बैलेंस करना इसको तो मुझे लग रहा है मन्नू भाई अभी खत्म कर देंगे तो इसके लिए इसके साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है मॉडर्न मॉडिफिकेशन जो आजकल लोग करते हैं वो ये कि गुड़ डालते हैं गुड़ नहीं डालता मैं सिर्फ ताजे टमाटर डालता हूं ताकि एक टमाटर का जूस इसके अंदर चला जाए युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की बातें सब करते हैं राइटफुली सो लेकिन उन सैनिकों को युद्ध में खाना खिलाने वाले बैटल कुक्स की बात कोई नहीं करता बहुत सारे सामान से बड़े बड़े पकवान तो कोई भी बना सकता है चंद चीजों से ऐसा पकवान बनाना जिससे कि युद्ध जीते जाए नाउ दैट इज डिफरेंट एंड एज ए शेफ आई वॉन्ट टॉक अबाउट हो सकता है कि अगर नेपोलियन के लिए चिकन मरेंगे ना बनाया होता उसके कुक ने तो वो मेरेंगे की लड़ाई नेपोलियन ना जीत तक के जीत तब होती है जब आदमी अंदर से खुश होता है और मोटिवेटेड होता है और अंदर से खुशी और मोटिवेशन ना सिर्फ खाना दे सकता है चाहे पीस हो या वॉर जस्ट लाइक द सैनिक मेस ब्यूटिफुल डेफिनेटली उतना तीखा तो नहीं में भी है मन्नू भाई से पूछेंगे ब्यूटिफुल थोड़ा नींबू और थोड़ा धनिया मन्नू भाई हाँ ये है बन गया ये बन गया बहुत बढ़िया करेंगे श्री गणेश आइए हाँ तसली से खाइए आइए आइए तसली से खाए हाँ देखा नहीं अच्छा चावल के साथ इसको खाए चपाती के साथ चावल में घी डाल के अच्छा चा, चपाती बनाने से आलस करना है बस आपको चपाती बनाइए दोनों बैठ के खाते हैं आराम से अच्छा ठीक चावल में घी डाल के चावल में घी डाल के बस चपाती ना बनानी पड़े ले जाओ ये जाइए आप ही का आइडिया है आप ही की डिश है अच्छा बना है मेरा आइडिया अच्छा होता है ना ऐसे रोज दिया करेंगे एक दो टो तो ये तो मेरी बचपन की यादें थी जहां मैं बैरक्स में जाके खाता था एक्चुअली बैरक्स जो है आज की बात नहीं है बड़े सालों से चल रही है महाराजा रंजीत सिंह के बैरक्स में एक डिश बनती थी एक सूप बनता था वो बनाते चलो जी किसी भी पंजाबी घर में ना सबसे ज्यादा कहानियां या तो दस गुरुओं की होंगी या फिर महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा रंजीत सिंह की दयावानता के किस्से होंगे इट बी अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंजाब लेकिन उनके खाने की बात कोई नहीं थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई करो ना समझ में आता है कि भाई खाने पीने के बहुत शौकीन थे उनकी पार्टियों में फ्रेंच इंग्लिश इटालियन स्पेनिश हर किस्म का खाना बनता था यूरोपियंस यूज टू लुक फॉरवर्ड कि भाई महाराजा रंजीत सिंह की रॉयल पार्टी कब हो रही कहते हैं उनकी जो वाइन के विंटेजेस थे वो क्वीन विक्टोरिया की वाइन से कहीं बेहतर थे और कुछ वाइन ऐसी होती थी जिनके अंदर मोतियों को पीस के डाला जाता था फिर उसको मच्योर किया जाता था एंड महाराजा रंजीत सिंह यूज टू ड्रिंक दैट वाइन इनको बारीक बारीक चॉप कर लेता एक्चुअली जो उनके बैरक्स है ना 
वो भी उतने ही मल्टी नेशनल थे दे वर फ्रेंच सोल्जर्स इटालियन सोल्जर्स स्पैनिश जनरल्स इटालियन जनरल्स ब्रिटिश जनरल्स कुछ फ्रेंच सोल्जर्स फ्रांस में एक जगह है विशी वहाँ से थे और विशी सुआ नाम का एक बड़ा फेमस सूप अब पोटेटो लीक सूप है उसमें कभी मटन पड़ जाता है कभी फिश पड़ जाती है नहीं तो सिर्फ पोटेटो और लीक्स के साथ बन जाता है तो इंडियन बैरिस में भी धीरे धीरे एक इंडियन वर्जन बनना शुरू हो गया उस पोटेटो सूप का और वो पोटेटो सूप अब मैं बना रहा हूँ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था ये मन्नू भाई ने आलू पील के होंगे भाजी वाजी के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं ये दही और एक गार्लिक गार्लिक को भी फाइन चॉप नाइस तो भी ये छोटे छोटे शैलट और गार्लिक अब क्लासिकली विशेषवा में लीक्स पड़ती हैं लीक्स तो अब उस समय हिंदुस्तान में मिलती नहीं थी छोटे छोटे शैलट्स मिलते थे तो शैलट्स डाल दिए गए और सूप का पहला इंडियनाइजेशन शुरू हम्म धीमी आंच पे इसको पकाना है उसके बाद पोटेटो ऑफ कोर्स रफली डाइस करना है क्योंकि बाद में तो ये सारा पिघल ही जाएगा चलिए जी तो शैलट्स भी गए और ये गया पोटेटो किस तरह उस समय हमने जुगाड़ करके एक विदेशी सूप को अपना लिया दैट्स आउटस्टैंडिंग धनिए को चॉप कर लेते हैं धनिए की जड़ के साथ धनिए की जड़ सच एन इंटेंस एंड ब्यूटिफुल फ्लेवर मतलब अगेन एक बहुत अंडर इंग्रेडिएंट है धनिए की जड़ तो इसमें अनियन हो गया गार्लिक हो गया धनिए की जड़ हो गई आलू हो गया उसके बाद थोड़ी मिर्च थोड़ा दही थोड़ी दाल अरे मिर्च दही दाल इज डेफिनेटली नॉट फ्रेंच नमक सोख की हुई दाल उड़द की दाल और दूसरी तरफ ये दही जिसमें ये गया पानी थोड़ा पानी इसके अंदर और साथ में थोड़ा सा बेसन अब ये दही बेसन तो डेफिनेटली विषय में नहीं डालते दैट समथिंग दैट्स वेरी इंडियन वेरी पंजाबी ये गया दही और बेसन का मिक्सचर ठीक है जी इसको तो लेंगे कम से कम बीस मिनट महाराजा रंजीत सिंह के टाइम खिचड़ी बहुत बनती थी बैरक्स में खिचड़ी वॉज अ वेरी कॉमन सेपॉय मील और खिचड़ी में सीरियल है प्रोटीन है सब कुछ है एक कंप्लीट पावर पैक्ड मील है सिर्फ एक कंफर्ट फूड नहीं है और वो उनको तब समझ में आ गया दूसरी चीज जब जंग पे जाने वाले होते थे सिपाही उनको सबको अपनी खिचड़ी बनाने का पूरा मौका मिलता कारण यह था कि ज्यादातर सिपाही जट थे जिनकी अपनी जमीन थी तो जब वो अपने अनाज से अपनी खिचड़ी बनाते थे तो कहीं ना कहीं जमीन से वापस जुड़ जाते थे और उनके अंदर एक रिजॉल्व आता था कि कुछ भी हो जाए अपनी जमीन नहीं खोनी अब इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लगभग नब्बे साल तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इस बार सिख फाइटर्स फिर से लड़ रहे थे और महाराजा रंजीत सिंह के लिए लड़ रहे थे इस बार लड़ रहे थे ब्रिटिश इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी के लिए और इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी का जो फ्रांस में मोर्चा था ना वहां पर इंडियन सोल्जर्स बहुत थे अब उनको घर की याद आ रही थी बहुत टाइम हो गया था घर के बाद तो उनकी घर की लेडीज ने एक स्पेशल पिटिशन डाला टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसमें यह रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ बना के भेजने का मौका दिया जाए तो अरे मन्नू भाई जरा गर्म दूध लाइए ना और गैस वर्ट उनकी वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई हाँ भैया ये ले लीजिए अरे पीना नहीं था बड़ा अच्छा लगा हा? और टाइम बाद निकाला ये गिलास कहानी सुना रहे हैं आप सुनेंगे नहीं नहीं सुनाइए बहुत काम है सब क्या मनाई चलो कोई बात नहीं तो भाई उन्होंने 
चावल को चक्की में पीसा उसके बाद चावल को हल्का सा भून के उसके अंदर शक्कर डाल दी गरम दूध लिया और उसके अंदर डाल दिया उसके बाद उसके अंदर डाल दिया गरम घी उसके बाद वो चावल के छोटे छोटे लड्डू बनाए गए और इस तरह चावल की पिन्नी पहली बार हिंदुस्तान से चल के फ्रांस पहुंची चलो जी सूप भी तैयार पिन्नी भी तैयार दोनों तैयार है इट्स अमेजिंग फूड कैसे ट्रैवल करता है एक तरफ पकड़ा है फ्रांस के सोल्जर्स का प्यार फ्रांस के प्रति हिंदुस्तान में आके और दूसरी तरफ बन रही है हिंदुस्तान के सोल्जर्स का हिंदुस्तानी खाने के प्रति प्यार फ्रांस पहुंचे सूप में ना लास्ट इंडियन टच रह गया वो ये हरी मिर्च सूप को हल्का सा मैश करता हूं क्योंकि दाल और आलू मैश होके ना क्रीमी हो जाएगा दैट्स ऑल द सूप नीड्स लेट्स फॉर द सूप सूप के साथ में पंजाबी स्टाइल का एक अकम्पनीमेंट देना है शैलेट्स को रोज कर लेता हूं दूसरी तरफ पिन्नी के लड्डू आज ही पंजाब की बात है तो ड्राई फ्रूट ना डाले ऐसा तो हो नहीं सकता चांदी का वर्क आहा क्या बात नाइस शैलट भी रोस्ट हो गया तो पंजाब में ना कोई भी खाना इसके बगैर बुरा नहीं होता ना आज ना पहले चाहे गर्मी हो सर्दी हो ये हो गया हमारा सूप और धनिया के बगैर मेरा कोई खाना पूरा नहीं होता ये आ गया धनिया चाहे महाराजा रंजीत सिंह का टाइम हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो नेपोलियन हो एलेक्जेंडर हो दुनिया एक तरफ अपनी हिस्ट्री लिखती रहती है वॉर पीस एंड एवरीथिंग अराउंड इट और दूसरी तरफ खाने की कहानी चलती रहती है खाने की अपनी एक कहानी है और उसे वॉर पीस से कोई मतलब नहीं उसे मतलब है इंसान से और इंसान की खुशी से खाना सबसे बेसिक जरूरत भी है और सबसे बेसिक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी